Pemirsa antrean cukup panjang terjadi di Gini Manuk selasa malam pada 12 Juni 2018 hingga Rabu siang pada 13 Juni 2018. Bahkan ketika Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhardt Golose beserta rombongan datang ke Gili Manuk untuk memantau langsung arus mudik lebaran 1439 Hijriah tahun 2018, antrean roda 2 dan roda 4 kendaraan pribadi juga cukup panjang. Antrean roda 2 hingga Rabu siang 13 Juni 2018 sampai gapura depan patung Buddha Gili Manuk dan kendaraan pribadi cukup banyak parkir di terminal kargo penginuman Gili Manuk dan menunggu antrean jalan menuju pelabuhan melalui gang perumahan warga. Bahkan banyak pemudik mengajak bayi dan balita mereka harus berteduh. Ada juga pemudik sampai sakit dan diangkut ambulans Polres Jemberana ke Puskesmas Gili Manuk. Kapolda didampingi pejabat Polda Bali Kapolres Jemberana AKBP Budi P. Saragi dan Dandim Jemberana Letkol Cavalry Jeffrey Marsono Hanok. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Bali saat pengarahannya meminta pihak ASDP untuk menambah loket tiket dan mempercepat pelayanan namun tidak mengabaikan keselamatan. Saya se mulai dari Denpasar sampai dengan sini, baik jalur yang uh, untuk mudik maupun jalur yang semua sudah kita lakukan pengecekan. Kemudian uh, yang saya lihat ini bahwa sama seperti juga tahun yang lalu, bahwa kerjasama luar biasa antar stakeholders. Kemudian kita lihat juga ada e, disiapkan dari SDP itu ada 32 kapal yang beroperasi. Walaupun ada peningkatan arus atau peningkatan sekitar 15% untuk e, mudik, e, berarti ekonomi bagus, lancar. E, tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan, contohnya misalnya loket yang ini, tetapi karena alasan teknis juga, karena berkaitan dengan e, mekanik, sehingga mungkin akan ada uh, bagaimana pemecahan bersama. Sementara Kasat Lantas Polres Jemberana, AKP Yoga Widiat Moko mengungkapkan peningkatan kendaraan pribadi mulai terjadi selasa malam dan berlanjut hingga Rabu pagi. Kalau hari ini saya rasa ini puncak ya, puncak dibanding beberapa hari sebelumnya. Jadi untuk khususnya untuk kendaraan kecil atau kendaraan pribadi, jadi terpantau dari mulai tadi malam jadi terjadi peningkatan hmm. bisa dilihat sampai dengan hari ini pukul 7 di hmm. kosong kita hmm. jadi masih banyak juga yang menetes untuk kendaraan kecil hmm. atau kendaraan pribadi hmm. namun kita upayakan tetap tidak ada antrian di luar dari tempat yang sudah sediakan yaitu lapangan kargo ini sendiri setelah Kapolda Bali meninggalkan Gili Manuk, tiba-tiba kapal berbobot 2.940 GT yang mampu mengangkut lebih banyak kendaraan dan penumpang datang dari Ketapang. KMP Derajat Paciran bersandar di Denebaga MB1 Gili Manuk. Sehingga antrian sepeda motor yang tadinya cukup panjang, akhirnya digerus kapal yang mampu menampung 1.000 sepeda motor tersebut sehingga tidak ada lagi antrian panjang di luar area pelabuhan. Direktur SDM dan Umum PT ASDP Indonesia Ferry, Wing Antarisa didampingi GM ASDP Cabang Ketapang Gilimaduk. Elvi Yosa sebelumnya mengatakan kapal ini sengaja diberbantukan di Gilimaduk Ketapang untuk mengantisipasi antrean. Namun kapal ini tidak setiap hari dioperasikan, hanya saat situasi padat dan selama angkutan lebaran saja. Diakuinya kapal yang beroperasi di Selat Bali saat ini sudah cukup. Menurutnya dari 55 KMP yang tersedia, 32 sudah cukup untuk beroperasi. Kapal ini dioperasikan ketika terjadi arus lalu lintas yang cukup padat. Surya Dharma Biro Pali Paus Jemrana Malap.